Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesse. Les tengo muy buena noticia sobre su tercer cheque de estímulo económico de $1,400 dólares por adulto y $1,400 dólares por dependiente. Como sabemos, el día de ayer oficialmente en el Senado, los demócratas, tan solo con su propio partido, aprobaron el estímulo económico de $1,9 trillones de dólares. Y también el día de ayer... El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció para cuándo vamos a ver estos cheques de estímulo económico de $1,400 dólares. Les recomiendo que se queden hasta el final porque les quiero presentar toda esta información que está muy, muy importante. Pero primero, si ustedes me pueden hacer el gran favor de seguirme en mi nuevo canal que se llama Jesse FM Podcast. El link está en la descripción. En ese canal, amigos, vamos a hablar de todos los temas sin ningún filtro. Les recomiendo que me sigan va a estar buenísimo ese canal vamos a empezar los primeros videos el día de mañana lunes se lo recomiendo el link está en la descripción pero primero también muchos saludos a José Antonio Gutiérrez Rivera y también a Noel J ya que fueron de las primeras personas que comentaron en el video anterior si son nuevos en este canal no se olviden de suscribirse dejen un gran like la verdad nos ayuda muchísimo dicho eso vámonos a los temas de hoy amigos una pregunta en este momento por favor díganme en los comentarios cuándo es su cumpleaños mi cumpleaños es muy muy pronto en este mes de marzo y me gustaría saber si alguno de mis seguidores compartimos el mismo día así que comenten abajo primero quiero empezar con lo que ha dicho la presidenta de la cámara de representantes nancy pelosi sobre esta aprobación no se despeguen y quédense hasta el final porque les voy a presentar información importante que ustedes no se deben que perder. Bueno amigos, quiero empezar con esta declaración de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sobre la aprobación por el Senado del Plan de Rescate de Estados Unidos. Pongan mucha atención, es muy muy corto, pero les quiero presentar porque ella habla directamente sobre qué es lo que significa ya haber aprobado este nuevo estímulo económico en el Senado. Nancy Pelosi dice lo siguiente... Hoy es un día gran, de gran progreso y promesa para el pueblo estadounidense, ya que el Senado demócrata aprobó el plan de rescate estadounidense del presidente Biden para salvar vidas y medios de subsistencia. La Cámara ahora espera tener un voto bipartista sobre esta legislación que salva vidas e insta a los republicanos a unirse a nosotros en reconocimiento de la devastadora realidad de este vicioso virus y crisis económica y de la necesidad de una acción decisiva. El American Rescue Plan da un tremendo paso adelante para derrotar el virus y brindar alivio a las familias y pequeñas empresas que lo necesitan. Honra a nuestros héroes, nuestros trabajadores de la salud, trabajadores de alimentos, saneamiento y transporte y maestros que están en primera línea a nivel estatal y local. Aplasta el virus con la distribución necesaria e inmediata de la vacuna y pone a nuestros niños de regreso a salvo en la escuela y devuelve a los trabajadores al trabajo. En general, esta legislación centrada en el coronavirus pone casi un trillón de dólares en los bolsillos de las familias estadounidenses. El plan de rescate estadounidense es un faro de esperanza para las familias estadounidenses y una señal de que, como prometió el presidente Biden, la ayuda está en camino. Antes de presentarle la información sobre su tercer cheque de estímulo económico, que sí hemos visto algún cambio, les quiero presentar todo lo que pasó el día de ayer. Entonces... Ayer el Senado aprobó un amplio proyecto de ley de alivio del coronavirus en una votación estrictamente partidaria después de una sesión marotónica, lo que dio a los demócratas su primera victoria legislativa desde que reclamaron la mayoría. Los demócratas aplaudieron la votación de 50 a 49 cuando se dio por cerrada. El paquete proporciona otra ronda de control de estímulo, ayuda para gobiernos estatales y locales y más ayuda para las pequeñas empresas y las escuelas. El voto de la línea del partido es una ruptura significativa con los cinco proyectos ley de coronavirus anteriormente, cada uno de los cuales fueron aprobados con apoyo bipartista. El Senado estuvo en sesión durante más de 24 horas, incluida toda la noche del viernes y hasta bien entrada el día del sábado, 
antes de la votación final, ya que los demócratas habían rechazado los intentos de los senadores republicanos de hacer cambios en la legislación que ahora tiene que volver a la Cámara de Representantes antes de que se pueda enviar al escritorio del presidente Joe Biden. Entonces, amigos, fue un maratón completamente allá en el Senado porque los republicanos básicamente presentaron muchísimas enmiendas para tratar de alargar estas negociaciones. Pero al fin de cuentas, como sabemos y se los he presentado, llegaron a un acuerdo y ahora se va a tener que mandar a la Cámara de Representantes. Pero en este momento, déjales presento lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para cuándo vamos a poder ver estos cheques de estímulo económico de $1,400 dólares por adulto y $1,400 dólares por dependiente. El presidente Biden, el día de ayer sábado, anunció que los cheques de estímulo del coronavirus de $1,400 dólares comenzarán a distribuirse en este mes de marzo. Los demócratas también bajaron el nivel de corte para recibir un cheque de estímulo. El proyecto de ley del Senado, al igual que el de la Cámara de Representantes, otorgaría un cheque completo a las personas que ganan hasta $75,000 dólares y a las parejas que ganan hasta $150,000 dólares. Pero el proyecto de ley de Senado reduce el límite de ingresos para recibir un cheque parcial de $90,000 dólares a $80,000 dólares para individuos y de $200,000 dólares a $160,000 dólares para parejas. Eso quiere decir lo siguiente. Si ustedes como individuo aquí en Estados Unidos ganan $75,000 dólares por año o menos, ustedes recibirían el cheque de estímulo económico de $1,400 dólares por completo. Si ustedes ganan de $75,000 dólares a $80,000 dólares en, bueno, en ese rango, ustedes recibirían un cheque de estímulo económico pero sería mucho menor a los $1,400 dólares. Entonces, ustedes como pareja, si ustedes hacen sus impuestos juntos, ustedes amigos, si ganan $150,000 dólares o menos, calificarían para todo el cheque de estímulo económico. Y si ustedes ganan este entre $150,000 a 160 mil dólares como pareja ustedes recibirían un cheque de estímulo económico pero amigos esa cantidad sería menor a los 1400 dólares esos son los nuevos límites que los senadores demócratas llegaron a un acuerdo así que quiere decir como se los he venido presentando casi 16 millones de personas van a quedar afuera y no van a venir recibiendo más cheques de estímulo económico verdad muchas personas van a quedar afuera pero básicamente la idea de los demócratas era que no querían mandarles los cheques de estímulo económicos a las personas con ingresos altos los primeros dos cheques de estímulo económicos había personas que ganaban hasta 300 mil dólares por año que recibían algo de cheque de estímulo por eso lo han reducido a esta cantidad aunque sí la mayoría de las personas van a venir recibiendo un cheque pero 16 millones de personas sí van a quedar afuera. Ya ustedes díganme en los comentarios si ustedes serían una de esas personas que quedarían afuera. Porque amigos, hay que recordar también, los $1,400 dólares van a ser para adultos y también van a ser para los dependientes. Si ustedes tienen dependientes, si cuidan, por ejemplo, un, si tienen un dependiente de la tercera edad, ellos califican para $1,400 dólares. Si tienen un dependiente, por ejemplo, que va a la universidad como un hijo o una hija, que fueron excluidos en el otro cheque de estímulo económicos, o si tienen un dependiente verdad, menor de edad, ellos también calificarían. Que quiere decir que una familia de cuatro va a poder recibir un cheque de estímulo económico de $5,600 dólares. Y a lo que he leído, amigos, no hay límite de cuántos este, dependientes ustedes pueden recibir del dinero, ¿verdad? Básicamente, todos los dependientes que ustedes van a tener van a poder recibir $1,400 dólares. Espero que me explique. Ya si ustedes tienen más preguntas, díganme en los comentarios. Esta es la primera ronda de control de estímulo que se entregarán bajo el presidente Biden. El anterior presidente, Donald Trump, aprobó dos controles de estímulo el año pasado, uno por $1,200 y el otro de 600 dólares los pagos se van a destinar a 85% de los estadounidenses el proyecto de ley de 1.9 trillones de dólares se debatió durante semanas entre los senadores y se eliminaron disposiciones como un aumento a un salario mínimo de 15 dólares por hora para aprobar el proyecto de ley hablando sobre esos 15 dólares por hora verdad como sabemos no fue incluido que fue rechazado por los propios demócratas oficialmente al parecer lo van a venir trayendo 
en un futuro como un proyecto de ley individual. Como tenía que haber sido desde anteriormente, no sé por qué lo incluyeron en ese estímulo económico. Todos sabíamos que se iba a rechazar y bueno, dicho y hecho, se fue rechazado. Este plan nos pone en camino del vencer al virus. Este plan les brinda a las familias que más tienen dificultades la ayuda y el respiro que necesitan para superar este momento. Este plan les da a las pequeñas empresas en este país la oportunidad de luchar para sobrevivir, dijo Biden después de que se aprobó el proyecto de ley. Este es el primer proyecto de ley importante de los demócratas que pudieron aprobar después de ganar la Cámara de Representantes y también el Senado y la Casa Blanca durante las elecciones del 2020. Hoy es un día, hoy es un buen día. Cuando asumimos al cargo hace 45 días, le prometí al pueblo estadounidense que la ayuda estaba en camino. Hoy puedo decir que hemos dado un paso gigante más en el cumplimiento de esa promesa de que la ayuda está en camino, agregó el presidente Joe Biden. Y hay que recordar amigos, no tan solo esto, otra ayuda buenísima que también está incluido en este estímulo económico para todos ustedes que todavía no pueden encontrar trabajo durante esta pandemia. El desempleo, amigos, el desempleo oficialmente se va a venir extendiendo, que va a ser 300 dólares por semana hasta el mes de septiembre. Los primeros 10,200 dólares no van a tener que pagar nada de impuestos. Aunque en este momento, amigos, todavía falta que voten en la Cámara de Representantes para que oficialmente se convierta en ley, porque después de ahí se manda con Joe Biden, lo firma y se convierte en ley. Si vienen aprobando y vienen eh, que este estímulo económico se convierte en ley para el 14 de marzo, que viene siendo esa fecha límite, se estima que su tercer cheque de estímulo económico se va a venir tardando más o menos dos semanas. Típicamente dura una semana, pero porque en este momento estamos en las sesiones ¿verdad? de los impuestos, todas las personas se están sometiendo sus impuestos del año 2020, el IRS sí está un poco atrasado. Así que cualquier fecha, amigos, que vengan aprobando y firmen y conviertan este proyecto de ley, bueno, que lo conviertan este bill en una ley oficialmente, ya ustedes, amigos, más o menos estímenle que después duraría más o menos dos semanas, ¿verdad? Pero bueno, es todo lo que tengo por hoy. Si les ha gustado el video, por favor, suscríbanse. No se olviden de seguirme en mi segundo canal que se llama Jesse FM Podcast. El primer video que vamos a subir en este canal va a ser el día de mañana, lunes. Amigos, por favor, suscríbanse. La verdad, se los agradecería muchísimo. Allá vamos a subir videos sin ningún filtro. Les recomiendo que se suscriban porque van a estar los videos muy, muy buenos. Y bueno, lo único que les pido es que se cuiden y nos vemos para el próximo video.